హలో ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు గ్రాఫిక్ టచ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ నా పేరు వాసు ఈరోజు ట్యూటోరియల్లో ఒక రెస్టారెంట్కి మెనూ కార్డ్ అనేది డిజైన్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అది ఒక ఏ ఫోర్లో మూడు మూడు లాగా వచ్చాయి ట్రైఫోల్డ్ లాగా వచ్చేలాగా ఉంటే ఎలా ఉంటుంది డిజైన్ అనేది అట్ ది సేమ్ టైం ఆ డిజైన్ అనేది మనం ఫోటోషాప్ అనే సాఫ్ట్వేర్ని యూటిలైజ్ చేసుకొని స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము అనేది ఈరోజు ట్యూటోరియల్లో నేర్చుకోబోతున్నాము ఈ ట్యూటోరియల్లో మనము నేర్చుకోబోయేటువంటి వరకు నేను ఇంతకుముందు ప్రీవియస్లీ నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఒకళ్ళు యూఎస్లో ఉంటే వాళ్ళ కోసం చేసి ఇవ్వడం జరిగింది ఆ వర్క్ అనేది అది దాదాపుగా ఇచ్చి నేను ఫైవ్ ఇయర్స్ కూడా అవుతుంది దెన్ ఈరోజు మనం ఆ వర్క్ అనేది మనం ఒక ట్యూటోరియల్ లాగా కండక్ట్ చేసుకుంటే ఎలా చేస్తాము అనేది ఈరోజు క్లియర్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూపించడం జరుగుతుంది మన దగ్గర చేసే వర్క్లన్నీ కూడా ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ బేస్ మీద చేయాలి అలా చెప్పాలి అన్న ఉద్దేశంతోనే ఇలా చెప్పడం జరుగుతుంది మామూలుగా మీరు వేరే ట్యూటోరియల్స్ అన్నీ చూస్తూ ఉంటారు దాంట్లో ఏంటంటే వాళ్ళు టూల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వదిలేయడం జరుగుతుంది మన దగ్గర ఏంటని అనంటే ఆ టూల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కంటే ముందు కూడా ఒక వర్క్ అనేది టేకప్ చేస్తే ప్రాక్టికల్గా మనం ఎలా చేస్తాం అనేది మన ట్యూటోరియల్లో ఎక్కువ చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట దీన్ని గమనించి ప్రతి వీడియో స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు చూస్తూ ప్రతి దాన్ని నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది తప్పకుండా వినియోగించుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను మీ అంటే నేను నేర్చుకునే దశలో పడిన ఇబ్బందులన్నీ కూడా మీకు తెలియజేయాలి అట్ ది సేమ్ టైం మీకు ఒక థాట్ వచ్చినప్పుడు ఎలా చేయాలి అన్నది ఒక ఆలోచనకి నేను మధ్యలో ఒక బ్యారియర్ లాగా ఉండి ఒక ఉపయోగపడాలి అన్న ఉద్దేశంతోనే నేను దీన్ని ఈ ఛానల్ అనేది క్రియేట్ చేయడం జరిగింది అలానే చేయడం జరుగుతుంది అనమాట దెన్ ఈరోజు ట్యూటోరియల్లో మనం ఒక ఏ ఫోర్ పేపర్ అనేది తీసుకున్నాం మీరు ఒక టూ నైంటీ సెవెన్ టూ టెన్ అనేది ఉంటుంది నేను రఫ్గా చూపిస్తున్నాను వాల్యూస్ అనేది ఏ ఫోర్ పేపర్ ఇట్లా మాకు టూ నైంటీ సెవెన్ అని పెట్టుకున్నాం ఇక్కడ ఇది పెట్టుకున్నాము ఇక్కడ వైడ్ పెట్టుకున్నాము ఆర్ బోర్డ్ అనేది క్లిక్ చేసుకున్నాను ఓకే కొట్టాను త్రీ హండ్రెడ్ అనేది మస్ట్ అండ్ షూట్ మనకి ఇలా చేసుకున్న తర్వాత నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే దీన్ని సీఎం వైకేకి మార్చుకుంటున్నాను డోంట్ మెడ్ అనేది క్రియేట్ చేశాను అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ యాజ్గా నిన్న మనం క్రియేట్ చేసుకున్నట్టుగా మార్జిన్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసుకోవాలి దానివల్ల ఏంటిది అని అంటే మనం డిజైన్ ఎక్కడి వరకు కరెక్ట్గా పెట్టుకోవాలి ఏంటది అనేది మనకు ఒక ఐడియా అనేది వస్తుంది అనమాట దెన్ దీనికోసం నేను ఏం చేస్తున్నాను అని అంటే మామూలుగా టా అన్ని వైపుల నుంచి కూడా ఒక త్రీ ఎంఎం అనేది మెన్షన్ చేసుకుందాము అన్నది నా ఉద్దేశం అనమాట ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు మనం వీటితో చేసి త్రీ టూ నైంటీ సెవెన్ ఉండింది టూ నైంటీ ఫోర్ అనేది మెన్షన్ చేస్తున్నాను దెన్ ఇటువైపు టాప్లోకి వచ్చేసినప్పుడు ఇక్కడ టూ త్రీ అనేది మెన్షన్ చేస్తున్నాను దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు మనకి ఒక్కసారి ఈ సైజు టూ టూ టెన్ అనేది ఉంది టూ టెన్లో త్రీ పోయింది అనుకోండి టూ నాట్ సెవెన్ అనేది పెడదాం ఈ విధంగా ముందు ఏంటంటే ఒక త్రీ ఎంఎం అనేది మనం మినిమం క్రియేట్ చేసుకోవాల్సింది ఉంటుంది దాని తర్వాత మనం క్లియర్గా ఎలా చేస్తాము అనేది ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఇలా నాలుగు వైపులా కూడా ఒక త్రీ ఎంఎం త్రీ ఎంఎం త్రీ ఎంఎం అనేది తగ్గించుకోవడం జరిగింది జరిగిన తర్వాత కూడా మనం మళ్ళీ ఒకసారి సైజ్ అనేది ఓపెన్ చేద్దాం ఇక్కడ టూ నైంటీ సెవెన్ అనేది ఉంది టూ నైంటీ సెవెన్లో ఇక్కడ త్రీ పోయింది ఇక్కడ త్రీ పోయింది అంటే టూ నా టూ నైంటీ వన్ అనేది మనకి లెక్క మళ్ళీ ఇక్కడ త్రీ పోయింది ఇక్కడ త్రీ పోయింది ఇక్కడ ఉన్నది టూ టెన్ టూ టెన్లో త్రీ త్రీ సిక్స్ పోతే టూ నాట్ ఫోర్ టూ నాట్ ఫోర్లో ఇది మనకి అంత అవసరం లేదు ఓన్లీ టూ నైంటీ వన్ అనేది అవసరం టూ నైంటీ వన్ అనే దానికి మనం ఏం చేయాలి అని అంటే బేసిక్గా ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక క్రియేట్ చేయాలి ఒకటి దానికి ఏం చేయాలి అని అంటే ఫస్ట్గా నేను ఏం చేస్తానంటే క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తా టూ నైంటీ వన్ డివైడెడ్ బై త్రీ కొట్టాను అనుకోండి ఒక దాని యొక్క స్లాట్ యొక్క విడత అనేది నైంటీ సెవెన్ కావాలి ఈ నైంటీ సెవెన్కి ఇక్కడ ఉన్న త్రీ అనేది యాడ్ చేసుకుంటూ పోవాలి మనం ఎందుకంటే ముందు ఒక త్రీ వదిలి వేసాం కాబట్టి ఇక్కడ నైంటీ సెవెన్ ప్లస్ త్రీ కొట్టాను అనుకోండి ఎంత వాల్యూ వస్తుంది సారీ ఈ ఆర్జెంటల్ పెట్టాలి సారీ వర్టికల్ పెట్టాలి ఇక్కడ ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే నైంటీ సెవెన్ ప్లస్ త్రీ ఎంఎం అనేది పెట్టా ఒకటి వచ్చేసింది మళ్ళీ ఇంకొక దానికోసం మనం ఏం చేస్తామని అంటే నైంటీ సెవెన్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ నైంటీ సెవెన్ దీని వాల్యూ ప్లస్ త్రీ అంటే ఇంటూ టూ అనమాట ఇది రెండు కావాలి ప్లస్ త్రీ ఇది ఈ విధంగా ఇక్కడ మూడు భాగాలు అనేవి మనం ఫ్లిట్ చేసుకోవడం జరిగింది ఇది మెయిన్ అనమాట దీని నుంచే మనం డిజైన్ ఈ ఫస్ట్ టైం అనిపిస్తుంది అంటే కొంతమందికి డిజైన్ నాకు ఇలా చేయడం వచ్చేస్తుంది నేను ఇలా చేసేస్తాను అని అనుకుంటాం
ఇట్లా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నేను దానికోసం ఏం చేస్తాను అని అంటే నేను నేను ఇట్లా చేద్దాం అనుకున్న కలర్ అని ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను దెన్ ఇటువైపు అప్లై చేస్తాను ఇట్ సైడ్ వైడ్ ఉంది వైడ్ కెళ్ళి కూడా నేను ఇక్కడ డబుల్ క్లిక్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ కూడా యాభై డెబ్బై ఐదు యాభై నలభై చేసుకున్నాను కాబట్టి దీని ఏం చేస్తున్నాను కొద్దిగా డార్క్ చేసుకోవడం ట్రై చేద్దాం ఒకవైపు కొద్దిగా డార్క్ ఉండాలి ఒకవైపు లైట్ ఉండాలి అన్నది మన కాన్సెప్ట్ ఈ విధంగా ఒక కలర్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది దీనిని ఇంకా మీకు నచ్చిన విధంగా తీసుకోవచ్చు దాంట్లో ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు కాకపోతే ఈ డిజైన్స్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఒకటి చెప్తాను అది ఎలా చేయాలి అనేది దాన్ని బట్టి మీరు డిజైన్ అనేది ప్రిపేర్ అవ్వడం చేస్తుంది దెన్ దీన్ని నేను యాజువల్గా ఇక్కడ వరకు తగ్గించుకుంటున్నాను ఈ బాక్స్ సైజ్కి ఎందుకంటే ఈ బాక్స్నే ఇంకొక రెండు బాక్స్ కాపీ చేసుకోవడానికి వీలు ఉంటుంది అనమాట అందుకోసం అని ఇట్లా చేసుకున్నాను సెట్ చేసుకున్నాను యాజ్ యూజువల్గా తర్వాత వచ్చేసిన తర్వాత నేనేం చేస్తాను అని అంటే నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసినప్పుడు నేను ఇక్కడ కూడా ఇది ఒకటి కాపీ చేస్తాను ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ ఒకటి కాపీ చేస్తాను ఇక్కడ ఇట్లా ఒక మూడు అనేది తీసుకోవడం జరిగింది ఈ మూడిట్లో నేనేం చేస్తాను అని అంటే ఈ రెండింటికి సంబంధించిన కలర్స్ అనేవి నేను ఈ కలర్ కాకుండా అసలు కొద్దిగా లైట్గా ఉండే కలర్లు అనేవి తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాను ఎందుకంటే మనకి మ్యాటర్ అనేది క్లియర్గా అవుట్ అవ్వాలి అనమాట మనం బాగా తిక్కు కలర్లు ఇట్లా చేసాం అనుకోండి మనకి ఏంటంటే తిక్కు కలర్లు ఇట్లా చేసాం అనుకోండి దానివల్ల మ్యాటర్స్ అనేవి క్లియర్గా అవుట్ అవ్వవు ఒక లైట్ కలర్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది దీన్ని కూడా నేను సేమ్ యాజ్గా ఇలానే ఇదే కాపీ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే మనకి ఇది కావాల్సింది దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత నేను ఇట్లా మూడు అరేంజ్ చేసుకోవడం జరిగింది జరిగిన తర్వాత నేనేం చేస్తానంటే ఫస్ట్ దీన్ని ఒక ఆర్ట్ బోర్డ్ అంతా కాపీ చేయడం చేసుకుంటాను ఇట్లా కాపీ చేసుకుంటాను సేమ్ యాజ్గా దీంట్లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అన్నీ దీనికి రావడం జరుగుతుంది ఈ వేలో ఉండడం వల్ల ఏంటంటే మనకి చాలా ఈజీ అవుతుంది వర్క్ దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు నేను ఇది డిలీట్ చేసేస్తున్నాను దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ఈ పే ఈ పేజీనే నేను ఇంకో పేజీ కూడా తీసుకుంటున్నాను దీనికోసం యాజ్ యూజువల్గా ఇక్కడ పెట్టేసుకున్నాను దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత నేను ఒక్క ఒక్క నిమిషం అసలు దీంట్లో మొత్తం ఆరు పేజీలు అనేది ఉంది ఎలా ఉండింది అనేది మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు సమ్ ఇది వచ్చేసినప్పుడు నేనేం చేస్తాను అంటే ఇది ఒకటో నెంబర్ కిందకి కౌంట్ చేస్తా ఇది వచ్చేసినప్పుడు సిక్స్కి వెళ్ళిపోతుంది ఇది వచ్చేసినప్పుడు సిక్స్ నెంబర్కి వస్తుంది ఇది వచ్చేసినప్పుడు ఫైవ్ నెంబర్కి వస్తుంది ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు టూ త్రీ ఫోర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఏమో టూ అనేది మెన్షన్ అంటే ఇక్కడ టూ సెకండ్ పేజీ లాగా కౌంట్ చేస్తా దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు త్రీ ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు ఫోర్ ఇది ఫోర్ ఈ విధంగా ఆరు పేజీలు రావాలి ఆరు పేజీలలో మనం డిజైన్ అనేది సెట్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం దీనికోసం ఇప్పుడు ఈ నెంబర్స్ అన్నీ మళ్ళీ నేను తీసేస్తున్నాను తీసేసిన తర్వాత మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి ఇక్కడ ఈ పేజీ నుంచి మనం డిజైన్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ పేజీలో డిజైన్ చేయడానికి నేను ఏమనుకున్నాను అని అంటే వీళ్ళది మన ఇండియన్కి సంబంధించిన రెస్టారెంట్ అక్కడ ఏంటంటే వీళ్ళు దమ్ బిర్యానీ ఇలాంటివి స్పెషల్ అనమాట ఇక్కడ ఇండియన్కి సంబంధించిన బిర్యానీ టేస్ట్ అనేది అక్కడ మెయిన్గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది దానికోసం నేనేం చేస్తున్నానంటే ఫస్ట్ అసలు మెను కార్డ్ డిజైన్ చేద్దాం అనుకున్నాను దానికోసం బేసిక్గా సింపుల్ డిజైన్ ఒకటి చేయాలనుకున్నాను దీంట్లో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఫస్ట్ ఒక ఒక ఎలక్స్ టూల్తో ఒక సర్కిల్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఈ సర్కిల్ అనేది మెయిన్ దీంట్లో దీనికోసం వచ్చేసినప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ షేప్ టూల్లో మామూలుగా కలర్ అనేది తీసుకుందాం అనుకున్నాను ఈ కలర్ కోసం నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఈ కలర్కి కొద్దిగా మ్యాచింగ్ కలర్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా తీసుకున్న తర్వాత నేనేం చేస్తాను అంటే ఇది మనకి ఏ వాల్యూ వరకు సఫిషియెంట్గా ఉంటుందో ఆ వాల్యూ వరకు సఫిషియెంట్గా ఉంచుకోవడం జరుగుతుంది దాని తర్వాత దీన్ని కంట్రోల్ చేయ అనేది ప్రెస్ చేసేసి నేను ఇంకొక సర్కిల్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇంకొక సర్కిల్లో దీనికి ఏం చేస్తాను అని అంటే ఈ లేయర్ అనేది తీసేసి ఓన్లీ స్ట్రోక్ అనేది అప్లై చేస్తాను నేను ఒక స్ట్రోక్ అనేది అప్లై చేసుకుంటా దాన్ని ఎలా అప్లై చేస్తాను అనేది ఇక్కడ చూద్దాం ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత ఓన్లీ ఈ ఫిల్ అనేది తీసేసి స్ట్రోక్ అనేది అప్లై చేసేసి సేమ్ యాజ్గా ఈ కలర్ తీసుకుందాం మనం అంటే ఈ కలరు ఈ విధంగా ఒక ఫార్మేషన్ అనేది క్రియేట్ చేయొచ్చు ఎట్ ది సేమ్ టైం ఏంటంటే సిమెట్రీ టైప్లో ఉంటుంది కలర్ అనేది కూడా చూడ్డానికి ఏంటంటే ఏంటంటే మరీ హార్డ్గా ఉండకుండా సింపుల్గా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది దీని యొక్క థిక్నెస్ కూడా నేను కొద్దిగా తగ్గించుకున్నాను దీని తర్వాత
ఈ రెండింటిని తీసుకొని ఎందుకంటే మనకి ఆర్గనైజ్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ ఈ ఇదేం చేస్తున్నాను అంటే నేను ఈ యాజిటీస్గా ఇక్కడే ఉంచుకుంటున్నాను ఇక్కడే ఉంచుకొని దీన్ని కూడా ఏం చేస్తానంటే మనకి ఏ వాల్యూలో కరెక్ట్గా ఉంటుందో ఆ వాల్యూకి ఒక రొటేషన్ అనేది క్రియేట్ చేసుకొని దీనికి సేమ్ యాజ్గా ఇక్కడ నేను కలర్ కావాలి అనేది అప్లై చేస్తున్నాను దానికోసం యాజ్ యూజువల్ ఇక్కడ కలర్ చేత తీసి ఇక్కడ ఏం కలర్ అయితే ఉందో ఆ కలర్ అయ్యడం జరుగుతుంది తర్వాత దీన్ని లేయర్ అనేది కిందికి తీసుకెళ్ళడం జరుగుతుంది ఇలా చేసిన తర్వాత ఈ ఈ మెయిన్ ఈ ఫోటో అనేది మనకు ఒకటి కావాలి అనుకున్నాం ఈ ఫోటోని మనం ఏం చేస్తామంటే మెయిన్గా ఇప్పుడు ఇది ఉంది చూసారు రెక్టాంగిల్ ఈ రెక్టాంగిల్ ఎక్కడ ఉండిందో ఒక్క సారీ ఇది నేను డిలీట్ చేస్తున్నాను ఈ రెక్టాంగిల్ని ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇది నేను ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి డ్రాగ్ చేస్తాను అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ రెక్టాంగిల్కి కింద ఇది రావడం జరుగుతుంది కాకపోతే దీన్ని ఏం చేస్తాను అని అంటే ఈ రెక్టాంగిల్కి లోపల ఇన్సైడ్ రావడం కోసం మాస్క్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాను అంటే నేను ఇది మీకు ఇట్లా అర్థం అవ్వాలంటే ఇప్పుడు ఇది ఉందనుకోండి ఒకవేళ ఈ మాస్క్ అనేది తీసేస్తాను అనుకోండి నేను ఇట్లా కనబడుతుంది అదే ఈ మాస్క్ అనేది క్రియేట్ చేసుకున్నా అనుకోండి విత్ ఇన్ ది లోనే ఇది రావడానికి మనకి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఈ విధంగా చేసుకుంటే ఏంటిది అని అంటే తర్వాత మీకు ఎప్పుడు కూడా మధ్యలో ఏమైనా వర్క్ డిస్టర్బెన్స్ అనేది అవ్వడానికి అవకాశం ఉండదు ఇట్లా చేయడం వల్ల పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది అని దాని అర్థం ఇలా చేసిన తర్వాత దీనికి సంబంధించిన దాంట్లో నేనేం చేస్తున్నాను అని అంటే దీనికి ఒక షేప్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి అనుకున్నాను పైన నేను ఏం చేస్తాను అని అంటే మస్ట్ అండ్ ఇది ఒకటి మామూలుగా ఒక క్రియేట్ చేయడం జరిగింది దానికి ఒకటి క్రియేట్ చేయడం జరిగింది దీంట్లో ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు నేను ఒక మెను అనేది క్రియేట్ చేస్తా మెను అనేది ఇంకా మనం మీకు నచ్చిన ఫాండ్ నచ్చిన విధంగా తీసుకోవచ్చు దాంట్లో ఏం ప్రాబ్లం లేదు మనం మామూలుగా నేను రఫ్గా చూపిస్తున్నాను దీంట్లో సరే ఒక కొద్దిగా బెటర్ అని చూసి పెడతాం నో ప్రాబ్లం దీంట్లో యాజ్ యూజువల్గా ఏది బాగుంటుందో చూసుకొని అది కంటిన్యూ చేస్తే బెటర్ వాళ్ళు ఇది ఉంచుదాం అనుకున్నాను కాకపోతే దీని అన్ని స్మాల్ లెటర్ కాకుండా మేము ఇది కొద్దిగా డిఫరెంట్గా ఉండింది అనిపించింది నాకు నేను యాజ్ యూజువల్గా దీన్ని ఉంచాను దీన్ని ఉంచిన తర్వాత నేనేం చేస్తున్నాను అని అంటే ఒక స్టిక్స్ అనేవి రెండు చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే ఈ డిజైన్ చూడడానికి కొద్దిగా డిఫరెంట్ ఉండాలనేది మన కాన్సెప్ట్ దానికోసం నేనేం చేస్తానంటే ఒక స్టిక్ అనేది యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాను ఈ స్టిక్ అనేది యూటిలైజ్ చేసుకొని దీన్ని కూడా యాజ్ యూజువల్గా ఇక్కడ ఉంచుకొని నేను ఏ సైజ్కి కావాలో ఆ సైజ్కి దీన్ని ఇట్లా తగ్గించుకోవడం జరుగుతుంది అది ట్రాన్స్ఫార్మర్ టూల్ ఎఫెక్ట్తో ఈజీగా చేయడం జరుగుతుంది చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఏం చేస్తానంటే ఇలా తాగేలాగా పెట్టుకుంటున్నాను అదొకటి అటువైపు ఒకటి అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఇటు సైడ్ ఒకటి పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది అంటే ఏంటది అని అంటే ఈ స్టిక్స్ అనేవి దీన్ని పట్టుకున్నది అన్న మీనింగ్ కోసం నేను ఇది క్రియేట్ చేయడం జరిగింది దీనికోసం మనం ఇక్కడ మనం దీన్ని రొటేట్ చేసుకొని మన కన్వీనియన్సీ వాల్యూ ప్రకారం ఇట్లా పట్టుకున్నట్టుగా పెట్టాలి అన్నది మన కాన్సెప్ట్ దీనికోసం యాజ్ యూజువల్గా ఇలా అప్లై చేసుకోవడం జరిగింది దెన్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ ఇమేజ్ అనేది మెయిన్ అన్నమాట కాన్సెప్ట్ ఇది ఈ ఇమేజ్ మెయిన్లో మనకి ఏంటంటే ఈ ఇమేజ్ మనకి అంత పర్ఫెక్ట్గా అంటే కనిపిస్తున్నట్టుగా లేదు దీన్ని నేను ఏం చేయాలి అంటే కొద్దిగా ఎలివేషన్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి దీనికి ఎలివేషన్ క్రియేట్ చేయడానికి నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక ఈ కలర్ అనేది నేను ఇక్కడ పిక్ చేసుకుంటున్నాను తర్వాత ఇక్కడ షేప్ టూల్స్ అనేవి మనకు ఉన్నాయి కదా ఆటోమేటిక్గా దీంట్లో పాలిగన్ టూల్స్ అనేది వెళ్తాను ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు నేను ఒక ఫైవ్ అని క్లిక్ చేస్తాను క్లిక్ చేసి ఇలా డ్రాక్ చేస్తాను ఇలా డ్రాక్ చేసిన తర్వాత వచ్చినటువంటి దానిని నేను ఏం చేస్తాను అని అంటే దీనికి సఫీషియంట్గా అంటే షిఫ్ట్ పట్టుకొని ఇట్లా తగ్గించుకున్నాం అనుకోండి సిమెట్రిక్గా వస్తుంది లేకపోతే ఏమవుతుంది అంటే అసిమెట్రిక్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇంకా ఇలా చేసిన తర్వాత మనకి నచ్చిన విధంగా దీన్ని ఇట్లా ఉంచుకోవడానికి వీలు ఉంటుంది అనమాట మనకి ఎలా అంటే అలా ఇప్పుడు నేనేం చేద్దాం అనుకున్నాను అంటే ఈ ఇటువైపు ఉన్నదాన్ని మొత్తం దీనికి హెడ్జికి వచ్చేలాగా ప్లాన్ చేసేసి యాజ్ యూజువల్గా ఇలా ఉంచుకోవాలనేది మనకు అనుకుంటుంది దీంతో పాటుగా నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ కొద్దిగా ఇది ఇన్సైడ్లో ఉండేటట్టుగానే ఉండేటట్టు ప్లాన్ చేస్తున్నాను దీనికి మామూలుగా స్లైడ్గా ఒక డ్రాప్ డ్రాప్ షాడో అనేది అప్లై చేస్తున్నాను అనేది అప్లై చేశాను అప్లై చేసిన తర్వాత దీని యొక్క వాల్యూ అనేది కొద్దిగా తగ్గించుకున్నాను మరీ ఎక్కువ లేకుండా ఓకేనా ఈ విధంగా ఫ్రంట్ పేజీలో మెను అనేది రావాలి ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు మెయిన్గా ఒక బిర్యానీ అనేది వీళ్ళది ఫేమస్ అని చెప్పడానికి ఇది ఉండాలి ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత ఈ బొమ్మని కానీ దీన్ని కానీ కొద్దిగా చిన్నగా చేసుకున్నాను మనం సఫిషియంట్ వాల్యూ వచ్చేలాగా చూసుకున్నాను
సరిగమ్మ అనేది ఈ రెస్టారెంట్ పేరు ఇది యుఎస్లో ఉంది దీన్ని యాజ్ యూజువల్కి ఇక్కడ నేను ఇక్కడ టైప్ చేస్తున్నాను కావాలంటే ఈ గ్రూప్ని కొద్దిగా తగ్గించుకుందాం దీనికి ఇది సఫిషియంట్ వాల్యూ లాగా సెట్ చేసుకొని ఎక్కడికి మూవబుల్ అంటే మూవబుల్ చేసుకొని లేకపోతే ఈ గ్రూప్ కొద్దిగా పెద్దగా అనిపిస్తుంది అనుకోండి కొద్దిగా చిన్నగా చేసుకుందాం చేసుకొని ఈ నేమ్ అనేది కొద్దిగా చలి బిగ్గా కనబడేటట్టుగా ప్లాన్ చేసుకుందాం ఇక్కడ ఇక్కడ సరిగా మా రెస్టారెంట్ అనేది పెట్టడం జరిగింది దీని తర్వాత నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇది ఇలానే ఉంచి చేసుకొని దీనికి సంబంధించిన అడ్రస్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది యాజ్ యూజువల్గా ఇక్కడ అడ్రస్ అనేది ఒకటి చిన్నది మెన్షన్ చేస్తాను కాకపోతే ఈ ఫాండ్ వచ్చేసినప్పుడు నేను మా లైట్గా ఉండే ఫాండ్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది దీనికోసం యాజ్ యూజువల్గా ఇక్కడ ఈ ఫాండ్ కంటే కూడా మామూలు స్ట్రైట్గా ఉండే లెటర్లు అయితే బాగుంటుంది ఎందుకంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అడ్రస్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కాబట్టి ఇలా ఉంచుకున్నాను దీనికి వైట్ కలర్ అనేది అప్లై చేసుకున్నాను దీంట్లో సం ఇక్కడ మామూలుగా ఒక అడ్రస్ ఉంది జస్ట్ నేను ఒకసారి టైప్ చేసి చూపిస్తాను ఈ అడ్రస్ అనేది సేమ్ యాజ్గా ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత దీన్ని ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇంకో కాపీ అనేది తీసుకున్నాను సమ్ చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మొబైల్ నెంబర్స్ కానీ లేకపోతే ఇక్కడ వాళ్ళకి సంబంధించిన వెబ్సైట్ కానీ సంథింగ్ ఏదైనా సరే అన్నీ ఉండేటట్టుగా అక్కడ అన్నీ తీయడం జరిగింది దీని తర్వాత దీని ఏంటంటే కొద్దిగా దీనికి ఒక ఎఫెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అవ్వడం కోసం నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ మధ్యలో ఒక నెట్వర్క్ మధ్యలో ఇట్లా ఒక ఐఫోన్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది దీనికి సమ్ ఏం చేస్తున్నాను అంటే కొద్దిగా అంటే లుకింగ్ మారడం కోసం దీన్ని సేమ్ అయ్యి ఈ కలర్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది దాని తర్వాత ఒక రెక్టాంగిల్ టూల్ అనేది తీసుకొని ఇట్లా ఒక బాక్స్ అనేది క్రియేట్ చేసి దానికి వైట్ కలర్ అనేది అప్లై చేయడం జరిగింది అప్లై చేసుకున్నాను చేసుకున్న తర్వాత సేమ్ యాజ్గా దీన్ని ఇంకో కాపీ అనేది తీసుకున్నాను ఈ విధంగా కింద ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది దెన్ ఇక్కడ వరకు క్రియేట్ చేయడానికి టైటిల్ పేజీలో మెను అనేది డిజైన్ చేసాము ఇక్కడ మెయిన్గా ఒక ఇమేజ్ అనేది తీసుకున్నాము ఇక్కడ కింద ఇది అనేది తీసుకున్నాం దెన్ దీని తర్వాత ఇక మిగతా పేజీలు అన్నింటిలో కూడా బేసిక్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది ఒక లాస్ట్ పేజీలో ఏంటంటే ఒక అబౌట్ అజ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు ఒక అబౌట్ అజ్ అనేది రావాలి యాజ్ యూజువల్గా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దాంట్లో నేను సమ్ ఒక ఫాండ్ అనేది ఏదో ఒకటి తీసుకున్నాం వచ్చేసినప్పుడు సమ్ ఒక కలర్ అనేది తీసుకుని ఆడతాను అబౌట్ హౌస్ ఇక్కడ అబౌట్ హౌస్ అనేది అంటే చిన్నది బేసిక్ ఏంటంటే ఒక రెస్టారెంట్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇక్కడ పాస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత నేను డిజైన్ అనేది మొత్తం పర్ఫెక్ట్గా సెట్ చేస్తాను ముందేం చేస్తాను అంటే టైప్ చేసిన మ్యాటర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అన్నది చూపిస్తాను దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత నేను యాజ్ యూజువల్గా దీంట్లో ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ అనేది తీసుకుంటున్నాను తీసుకొని ఇక్కడ ఏంటది ఏంటంటే ఒక రన్నింగ్ మ్యాటర్ లాగా చేద్దాం అనుకున్నాము ఈ రన్నింగ్ మ్యాటర్ అనేది యాజ్ యూజువల్గా ఎలా ఉంటుంది ఏంటది అనేది సేమ్ దీన్ని నేను రిపీటెడ్గా కాపీ చేస్తాను పారా అనేది వదిలేసి ఇట్లా కాపీ చేస్తాను దీన్ని యాజ్ మామూలు లైట్గా నేను ఏంటంటే జస్ట్ రఫ్గా చూపిస్తున్నాను అబౌట్ హజ్ అనేది రఫ్గా ఇలా ఉంటుంది అని మనం చూపిస్తున్నాను దెన్ దీని తర్వాత వచ్చేసిన తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ అయ్యేదిగా ఇక్కడ సరిగా మా అనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది చూసారా దీన్ని కూడా ఏం చేస్తాను అంటే ఒక గ్రూప్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాను ఇది మిడిల్లో ఎక్కడైనా ఉపయోగపడినా కానీ టక్కన మనం ఇంకో కాపీ అనేది తీసుకొని దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ విధంగా దీన్ని ఒక గ్రూప్ చేసాం అనుకోండి దీన్ని ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ వెనక పేజీలో కూడా ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కావాలి కావాలి అన్న తర్వాత దీన్ని ఏం చేస్తున్నాను అంటే కొద్దిగా నేను ఇప్పుడు ఇది ఏంటది అంటే సేమ్ అయ్యేదిగా ఈ కలర్ ఉండడం వల్ల కనిపించట్లేదు దానికోసం నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ఈ కలర్ని ఇక్కడ ఇట్లా చేసుకుంటున్నాను దీంతో ఒక రెక్టాంగిల్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను యాజ్ యూజువల్ ఒక రెక్టాంగిల్ బాక్స్ అనేది తీసుకున్నాను దానికి వచ్చేసినప్పుడు ఇక్కడ కలర్లో నుంచి సేమ్ యాజ్గా ఈ కలర్ని పిక్ చేసుకున్నాను అంటే ఏంటంటే చూడ్డానికి మంచి కనిపిస్తుంది కానీ దాని మీద ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత నేను సేమ్ యాజ్గా దీన్ని ఎలా ఉంది ఎలా ఉండాలి అనేది అలా ప్రకారం సెట్ చేసుకుంటాను దీన్ని ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ దీనికి కూడా ఒక సైజ్ అనేది అంటే సైజు మెయిన్ షేప్ అంటే కార్నర్లని ఇలా యూటిలైజ్ చేసేసుకొని మనం కొద్దిగా డిఫరెంట్గా ఉండేలాగా ప్లాన్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది దీంట్లో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే దీంట్లో ఇలా ఉంది కదా దీంట్లో
నేను అబౌట్ అబౌట్ అస్ అనేది కొద్దిగా డిఫరెంట్గా కనబడాలి అనేది మన కాన్సెప్ట్ దానికోసం నేనేం చేస్తున్నానంటే దీని అంతటినీ కూడా అది సై తగ్గించుకుందాం ప్రాబ్లం లేదు దాన్ని ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత ఒక స్పేస్ అనేది మెన్షన్ చేస్తా ఇక్కడ దీన్ని మొత్తం పూర్తిగా బ్లాక్ కలర్ తీసుకుందా దాన్ని ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు నేనేం చేస్తాను అంటే అబౌట్ అస్ అనేది క్రియేట్ చేసా కదా దీనికి ఏం చేస్తానంటే దీంట్లో ఉన్న తిక్కు కలర్ అనేది మెన్షన్ చేయకుండా దీన్ని ఇంకొక కాపీ అనేది మెన్షన్ చేసుకొని ఇలా డ్రాక్ చేసి దీన్ని ఒక టెన్ పర్సెంట్కి తగ్గించుకొని ఈ ఫాండ్ అనగా ఇలా ఉంచడం జరుగుతుంది అంటే ఇది ఒక డిజైన్ లాగా కనిపిస్తుంది ఇలా చేసిన తర్వాత యాజ్ యూజువల్గా నేను ఇక్కడ ఫ్లవర్ అనేది ఉంది దీన్ని యాజ్ యూజువల్గా ఇక్కడ తీసుకున్నాను ఇక్కడ తీసుకొని మనకి ఏ వేలో ఉంటే ఇక్కడ డిజైన్ మంచిగా అనిపిస్తుందో చూసుకొని ఆ వేలో యాజ్ యూజువల్గా దీన్ని ఇక్కడ సెట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది లెటర్ల దగ్గర నుంచి ఇది వచ్చినట్టుగా పెట్టాలి అన్నది మన కాన్సెప్ట్ నేను యాజ్ యూజువల్గా ఇది పెట్టాను నేను కొద్దిగా ఇది పక్కకి ఇట్లా రొటేషన్ చేస్తున్నాను ప్రాబ్లం అయినది ఇక్కడ అబౌట్ అజ్ అనే దాని నుంచి వస్తున్నట్టుగా పెట్టడానికి ఇలా చేశాను దీన్ని రిక్వైర్డ్ ఉంది అనుకోండి దానికి తగిన విధంగా మనం ఇక్కడ జరుపుకోవడంలో ఇబ్బంది ఏం లేదు దీన్ని సమానంగా జరపడానికి ట్రై చేయండి మామూలుగా ఒక సైడ్ ఎక్కువ లాగారనుకోండి సాగడానికి అవకాశం ఉంటుంది సాగినప్పుడు ఏంటంటే డిజైన్ అనేది షేప్ అవుట్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది దీన్ని కొద్దిగా కింద కనుకుందాం ప్రాబ్లం లేదు అంటే చూడడానికి ఇది ఒక డిజైన్ లాగా ఉండాలన్నది మన కాన్సెప్ట్ దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత దీని అంతటిని కూడా సెలెక్ట్ చేసుకుని కొద్దిగా తగ్గించుకున్నాం ప్రాబ్లం లేదు ఇది కొద్దిగా కింద కనుకున్నా ప్రాబ్లం లేదు మరి ఎడ్జ్కి ఎప్పుడు డిజైన్ అనేది వెళ్ళకుండా చూసుకోవడం అనేది మంచిది అనమాట దానివల్ల ఏంటదని ఇబ్బంది అనేది రాదు అట్లా ఇక్కడ ఫోల్డింగ్ అనేది రావాలి ఇక్కడ ఫోల్డింగ్ అనేది రావాలి కదా అది ఒకవేళ ఈ ఇలాంటి డిజైన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి వీటిని మీరు ఇట్లా కటింగ్లో పెట్టుకుంటా ఉన్నా కానీ నో ప్రాబ్లం ఇట్లా కటింగ్లో పోవాలి మనకు చూడడానికి డిఫరెంట్ కనిపించాలనుకున్నా కానీ ఇట్లా చేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం ఇది ఇలా చేసిన తర్వాత బ్యాక్ పేజీ అనేది సెంటర్ పేజీ అనేది ఇట్లా ఎవ్రీథింగ్ ఒక నాలుగు పేజీలు అనేది మనం ఎలా క్రియేట్ చేసాం అనేది ఇప్పుడు క్లియర్గా తెలుసుకున్నాం దీని తర్వాత దీన్ని సేమ్ యాజ్గా సెంటర్లో యూటిలైజేషన్ పెట్టుకున్నాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ పేజీ అయిపోయింది ఐదో పేజీ అయిపోయింది ఇక మిగతా పేజీలు అన్నింటిలో కూడా ఏంటిది అంటే ఒక బేసిక్గా ఒక డిజైన్ వచ్చేసి దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది దీనికోసం నేను ఏం చేస్తానంటే సేమ్ యాజ్గా నేను మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేస్తున్నాను ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఏం చేస్తాలంటే ఒక ప్రోడక్ట్ అంటే ఐ మీన్ ఇప్పుడు మనం సంథింగ్ ఒకటి ఏదైనా తీసుకున్నాం అంటే ఒక బిర్యానీల గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి దానికి సంబంధించింది ఒకవేళ ఇంకొక దాని గురించి సంబంధించింది అనుకోండి ఇంకో దాని గురించి ఇట్లా ఒక నాలుగు ఇమేజ్లు అనేది నేను క్లియర్గా ఇక్కడ తీసుకోవడం జరుగుతుంది దీనికోసం సేమ్ యాజ్ యూజువల్గా నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఒక వైట్ కలర్ తీసుకుంటాను దీని స్ట్రోక్ వచ్చేసి నీళ్ళు చేస్తాను ఇలా చేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఇంకొక చిన్నది బాక్స్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటాను దీనికి ఏం చేస్తానంటే స్లైట్ కలర్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే మీకు అర్థం అవడం కోసం ఇప్పుడు దీని నుండి చూసారా దీన్ని ఏం చేస్తాను అంటే ఒక నాలుగు తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి యాజ్ యూజువల్గా ఇట్లా సమానంగా లెంత్ అనేది అప్లై చేసుకొని ఇట్లా ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇట్లా సమానంగా అంటే ఐ మీన్ పైన కింద చూడడానికి ఏంటంటే ఒక సమానమైన లుక్ వచ్చేలాగా తీసుకోండి తీసుకున్న తర్వాత దీన్ని యాజ్ యూజువల్గా ఏం చేస్తానంటే ఈ సైజులో కొద్దిగా వైట్ బార్డర్ అనేది అవుట్ అవ్వడానికి చేసుకున్నాను నేను అలా చేసుకోండి దానివల్ల ఏంటిది ఏంటంటే ఒక డిజైన్ అనేది లుక్ ఫామ్ అవుతుంది దాన్ని ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత నేను ఇవన్నీ వీటిని అన్నిటిని సెలెక్ట్ చేసేసి దీన్ని కూడా తీసుకొని ఒక గ్రూప్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాను ఈ విధంగా ఒక గ్రూప్ అనేది క్రియేట్ అవ్వడం జరిగింది ఇలా క్రియేట్ చేసిన గ్రూప్ తర్వాత నేను ఏం చేస్తాను అని అంటే దీనికి ఒక సంథింగ్ ఒక కొద్దిగా డిఫరెంట్ డిజైన్ అనేది కావాలి అన్నది మన కాన్సెప్ట్ దీనికోసం సేమ్ యాజ్ యూజువల్గా ఈ వెనక ఉన్న కాపీని తీసే అంటే డూప్లికేట్ చేశాను దీనికి వచ్చేసినప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ డార్క్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది చూసారా దీన్ని అప్లై చేస్తున్నాను ఇది కొద్దిగా వెనక్కి అనుకున్నాం దీన్ని అనుకున్న తర్వాత డార్క్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది అప్లై చేయడం జరిగింది దెన్ దీని దగ్గర సార్ ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు దీని ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక బ్లర్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాను సేమ్ యాజ్ యూజువల్గా ఒక బ్లర్ మోడ్ అనేది క్రియేట్ చేసేసి చేసిన తర్వాత దీన్ని నేను రైట్ లెక్ ఇచ్చేసి ర్యాప్ ర్యాప్ అనే ఆప్షన్ ఉపయోగ అంటే మామూలుగా డిస్క్రీవ్ అనే ఆప్షన్ ఉపయోగించుకొని ఓన్లీ ఒక కార్నర్కి ఇంకో కార్నర్ నుంచి ఈ కార్నర్కి ఇట్లా రెండింటి వైపుల నుంచి రావాలి అన్నది మన కాన్సెప్ట్ దీన్ని యాజ్ యూజువల్గా నేను ఎంత కావాలో అంత పెంచుకున్నాను బ్లర్ చేసిన దాన్ని కొద్దిగా ఒపేసిటీ అనేది తగ్గించుకున్నాను దీన
ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ఏం చేస్తానంటే టూ డిజైన్స్ లాగా పెట్టాలి అనుకున్నాను యాజ్ యూజువల్గా ఇలా పెట్టడం జరిగింది దాన్ని ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత నేను ఇంకో కాపీ తీసుకున్నాను ఇంకో కాపీ తీసుకొని దీన్ని సేమ్ యాజ్గా ఇక్కడ మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ మొత్తం లైట్గా అనిపిస్తుంది కదా లైట్గా అనిపిస్తుంది అని చూసి పెట్టుకుని నేను ఇలా చేశాను దీనికోసం నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ దీనికి ఒక కలర్ ఓవర్లీ అనేది అప్లై చేసేసి సేమ్ యాజ్గా ఈ కలర్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఈ కలర్ని తీసుకుని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే ఎక్కువ కనిపించేలాగా చేయడం జరుగుతుంది దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఈ ఫోటో అంతా సమానంగా సెట్ అయిపోయింది సెట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఒక ఇది మామూలుగా రిబ్బన్ లాంటిది ఒకటి తీసుకొని యాజ్ యూజువల్గా నేను ఇక్కడ ఇక్కడ పెట్టడం జరుగుతుంది ఇక్కడ పెట్టిన తర్వాత నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఇట్లా స్ట్రైట్గా ఉండేలాగా ప్లాన్ చేస్తాను దీన్ని దీని మీద సంథింగ్ ఇది కూడా ఏం చేస్తాను అంటే ఇది లైట్ కలర్ ఉంది నేను దీనికి కూడా ఒక డార్క్ కలర్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి సేమ్ యాజ్గా డార్క్ కలర్ అనేది నేను ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఈ డార్క్ కలర్ అనేది క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది దీన్ని ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు ఒక ఫాండ్ అంటే ఐ మీన్ సంథింగ్ ఇది డ్రింక్స్ ఆర్ ఏది వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబి ఏదైనా పెట్టుకోండి మీరు సంథింగ్ ఏదో ఒకటి పెట్టండి కాకపోతే ఈ కలర్లోనే తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి అట్ ది సేమ్ టైం ఇది కొద్దిగా పెద్దగా ఉండడానికి చూడండి ఎందుకంటే ఇది చదువుకొని దీంట్లో ఉన్న ఏంటది అనేది తెలుస్తుంది ఐ మీన్ అంటే స్టార్టర్సా లేకపోతే బిర్యానీసా లేకపోతే డ్రింక్సా ఇట్లా ఏదైనా సరే దాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది తర్వాత నేను యాజ్ యూజువల్గా ఇలా చేసుకున్న తర్వాత నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ డిజైన్ మొత్తానికి కొద్దిగా ఒక షేప్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను రిబ్బన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఒక గ్రూప్ అనేది క్రియేట్ చేశాను క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దీన్ని రొటేట్ చేస్తున్నాను ఇలా అంటే ఇట్లా ఉండాలి అన్నది మన కాన్సెప్ట్ దెన్ దీన్ని మనకి ఇట్లా చేసిన ప్రకారం కొద్దిగా సైజ్ తగ్గించుకోవడం ఇక్కడ చేయడం ఇది ఈ విధంగా మనం క్లియర్గా ఇట్లా చేసుకోవడం జరుగుతుంది దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత బేసిక్గా వీళ్ళ దగ్గర ఇప్పుడు ఫ్రూట్స్ అనేది ఇంపర్ డ్రింక్స్ అనేది ఇచ్చాం డ్రింక్స్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్లో ఏమేమి ఫుడ్ ఏమేమి ఉన్నాయి అన్న దాన్ని ఇక్కడ నేను ఒక టైప్ అనేది చేసేసి దానికి సంబంధించిన రేట్లు అనేది మెన్షన్ చేద్దాం అంటే రేట్లు అనేది మనం ఎలా మెన్షన్ చేసాం అనేది కూడా తెలిసిపోద్ది మనకి ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇక్కడ మన ఫస్ట్ సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ అనేది ఉంటాయి నేను ఇక్కడ మామూలుగా ఇది రఫ్గా ఉండడం కోసం చేసేవరకే ఇది నేను ఏదో పర్ఫెక్షన్ కోసం మామూలు చూపించడం కాదు ఒక డిజైన్ అనేది మనం నేను ఇంతకుముందు ఎలా చేశాను ఈ డిజైన్ని అసలు రెస్టారెంట్ మెను డిజైన్ అనేది మనం ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం అనేది ఒక ఐడియా కోసం చేస్తున్నాం మనం ఈ వరకు దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత నేను ఏం చేస్తాను అంటే సమ్ ఇక్కడ ఇక్కడ అన్ని వాల్యూస్ అనేసి వచ్చేసినప్పుడు సమ్ డాలర్ సింబల్ అనేది మెన్షన్ చేస్తుంటారు ఇక్కడ ఎందుకంటే ఇది యూఎస్కి చేశాను కాబట్టి యాజ్ యూజువల్గా దీన్ని ఇట్లా నేను కాపీ చేస్తాను ఒక నాలుగు సార్లు ఐదు సార్లు అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత దీనికి ఈ డిజైన్కి కొద్దిగా ఎలివేషన్ అనేది క్రియేట్ అవ్వాలి ఇక్కడ కూడా లీడింగ్ అనేది పెంచుకుందాం ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎందుకంటే ఒక థర్టీ అనేది మెన్షన్ చేద్దాం ఇక్కడ కూడా దీనికి కూడా థర్టీ అనేది మెన్షన్ చేద్దాం ఎందుకంటే చూడడానికి మంచిగా ఉంటుంది మళ్ళీ ఒకే లాగా ఉండకపోతే బాగుండదు దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత నేనేం చేస్తాను అని అంటే సేమ్ యాజ్గా ఇప్పుడు మళ్ళీ టోటల్గా టైం చాలా టక్ ఎక్కువ అయిపోతూ ఉంది నేను స్పీడ్గా చేస్తాను ఇప్పటి నుంచి దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు ఒక రెక్టాంగిల్ బాక్స్ అనేది తీసుకుంటాను నేను దీనికి సేమ్ యాజ్ యూజువల్గా ఈ కలర్ అనేది మెన్షన్ చేసుకున్నాను దెన్ దీనికంటే ముందుగా నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఈ అమౌంట్ వరకు ఒక డిజైన్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాను దానివల్ల ఏంటంటే అంటే చూడడానికి కొద్దిగా మంచిగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంది ఇలా చేసిన తర్వాత సేమ్ యాజ్గా దీన్ని సంథింగ్ ఏదో ఒక డిజైన్ని మీరు తీసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఎందుకంటే ఇది ఒక డిజైన్ ఓరియెంటెడ్గా చెప్పే క్లాస్ లాంటిది ఇక్కడ ఫాంట్కి నేను ఆ కలర్ వాడా కదా ఇప్పుడు ఈ రెక్టాంగిల్ కూడా నేను ఏం చేస్తాను అంటే సేమ్ అది ఈ కలర్ ఇట్లా చేయడానికి ట్రై చేద్దాం చూడడానికి ఏంటంటే మంచిగా ఉంటుంది ఈ ఫాంట్ అనేది సేమ్ ఈ డార్క్ కలర్లో ఉంటుంది అనమాట ఈ విధంగా నేను ఏం చేశాను అంటే ఒక షేప్ అనేది డిఫరెంట్ షేప్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేశాను క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దీన్ని యాజ్ యూజువల్ ఇలా ఉంచుకొని దీన్ని యాజ్ యూజువల్ ఒక కాపీస్ అనేవి క్రియేట్ చేస్తాను అంటే సంథింగ్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఎన్ని కావాలంటే అన్ని క్రియేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఇలా క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత నేను వీటన్నిటిని ఒకసారి గ్రూప్ చేసుకుందాం ఎందుకంటే మనం నెక్స్ట్ పేజీలోకి వీటన్నిటిని మూవ్ చేసుకోవచ్చు చేసుకొ
కానీ ఒక గ్రూప్ అనేది క్రియేట్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ మనకి ఏ వాల్యూలో సఫిషియెంట్గా ఉంటే ఆ వాల్యూ తీసుకోవడం జరుగుతుంది దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఎంటీ ప్లేసెస్ లాంటివి ఏమైనా ఉంటే ఇట్లా రెస్టారెంట్కి సంబంధించిన ఇమేజ్లు అనేవి మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి వర్క్ అనేది క్లియర్గా ఉండడానికి అవకాశం ఉండింది దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు మనం ఫస్ట్ పేజీలో ఇలా చేయడం జరిగింది సేమ్ యాజ్ యూజువల్గా దీని నుంచి చూసారా ఇప్పుడు ఇదంతా ఒక గ్రూప్ ఉంది కదా ఈ గ్రూప్ ప్లస్ ఈ ఆబ్జెక్టు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఆబ్జెక్టు దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు ఇక్కడ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేసాం మనం దీన్ని నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే అన్ అన్ని వాటికి ఐ మీన్ అంటే దీనికి దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను సేమ్ టైం ఇక్కడ ఫ్లవర్ కాపీ అనేది ఉంది ఇది కూడా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను వీటన్నిటిని కూడా నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ఆల్ట్ అనేది పెట్టుకొని ఇక్కడ డ్రాగ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అంటే సేమ్ యాజ్గా ఇక్కడికి ఏమవుతుందంటే ఈ డ్రింక్స్ ప్లేస్లో ఒక మ్యాటర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది మిగతా అంతా సేమ్ యాజ్గా ఉంటుంది దీన్ని సేమ్ యాజ్ యూజువల్గా దీంట్లో ఒకటి దీంట్లో ఒకటి ఇట్లా మూడు ఇట్లా కూడా కాపీ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అంటే చూసారా ఒక వర్క్ అనేది మామూలుగా ఒక మెనూ కార్డు డిజైన్ అనేది మనం ఎలా చేస్తాము అనేది ఈరోజు ఒక ట్యూటోరియల్ రూపంలో క్లియర్గా తెలుసుకున్నాం ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు ఇక్కడ డ్రింక్స్ ప్లేస్లో సమ్ ఏదైనా బిర్యానీలు లేకపోతే ఇక్కడ సాఫ్ట్ అనే స్టార్టర్స్ లాంటివి ఇట్లా సమ్ ఏదో ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తీసుకొని ఈ వర్క్ అనేది క్లిక్ చేసుకోవచ్చు అట్ ది సేమ్ టైము దీనికి సంబంధించిన దాంట్లో ఈ దీనికి ఎలా మనం ఇలా అనుకున్నాము లైట్ కలర్ది యాజ్ యూజువల్గా ఇక్కడ కూడా కాఫీ తీసుకోవచ్చు దాన్ని కాపీ తీసుకొని లేయర్ అనేది సెండ్ చేసుకొని మనకి ఏ లేయర్ కంటే బిఫోర్లో ఉండాలో ఆ లేయర్ కంటే బిఫోర్లో ఉండే అలా చేసుకొని మనం మనం సఫిషియెంట్గా ఏ కలర్ అంటే ఆ కలర్ మార్చుకోవచ్చు ఎలా అంటే అలా చేసుకోవచ్చు దాన్ని ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు ఇది కూడా యాజ్ యూజువల్గా నేను ఎక్కడ ఉంచాలనుకున్నాను దానికి సేమ్ యాజ్గా ఇట్లా ఇక్కడ దీనికి ఉంచాలనుకున్నాను దీనికి యాజ్ యూజువల్గా దీనికి ఒక దానికి ఇట్లా సంథింగ్ ఒక చిన్న డిజైన్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇట్లా ఎంటీ ప్లేసెస్ అనేవి ఏమైనా మిగిలినప్పుడు మీకు రెస్టారెంట్కి సంబంధించిన ఫొటోస్ కానీ లేకపోతే వాళ్ళు డైనింగ్ సంబంధించిన ఫొటోస్ కానీ ఇట్లా ఏమైనా ఉన్నాయి అనుకొని అవన్నీ యాడ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ విధంగా మనం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకునేటానికి వీలున్నది వీలున్న తర్వాత మనం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత వీటన్నిటికంటే కూడా ఒకటి షా మామూలుగా మెయిన్ థింగ్ ఏంటిది అని అంటే నేను ఇక్కడ త్రీ ఎంఎం త్రీ ఎంఎం అనేది వదిలేశాను కదా దానిని ఏం చేయాలి అని అంటే ఎన్లార్జ్ చేయాలి ఎలా చేయాలి అని అంటే ఇప్పుడు ఈ రెక్టాంగిల్ ఉందనుకోండి ఇది ఫుల్ ఫ్లెడ్జెడ్గా ఎండికి పోవాలి ఇది ఫుల్ ఫ్లెడ్జెడ్గా ఎండికి పోవాలి ఇది ఫుల్ ఫ్లెడ్జెడ్గా ఎండికి పోవాలి అంటే మనం కటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఒకవేళ కటింగ్ పోయినా కానీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి సెంటర్ తీసుకోవడం వల్ల ఈ మ్యాటర్ అనేది కటింగ్ పోయిన తర్వాత కూడా సెంటర్ అనేది వస్తుంది ఒకవేళ మీరు నేను ఇంతకుముందు దానికి ఇక్కడికి సెంటర్ పెట్టుకుంటా అనుకున్నారు అనుకోండి కటింగ్లో కొద్దిగా లోపలికి వెళ్ళింది అనుకోండి ఏదో సందర్భంలో ఎప్పుడైనా సరే కొద్దిగా లోపలికే చేసుకోవాలి వర్క్ ఏదో నేను ఇక్కడ వరకే కట్ చేస్తా అంటే ఒకసారి చెప్పలేము దానిని నేను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ త్రీ ఎంఎం అనేది వదిలే చేసేసి నేను ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి సెంటర్ క్రియేట్ చేసా ఒకవేళ కటింగ్ ఇక్కడికి పోయినా కానీ నువ్వు డిజైన్ పేపర్ మీద ప్రింట్ అయిపోయి మనం బయటకు వచ్చి అవుట్పుట్ చూస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ గ్యాప్ అనేది ఇక్కడ గ్యాప్ అనేది సమానంగా వస్తుంది దానిని దృష్టిలో ఉంచుకొని నేను ఏం చేశాను అని అంటే ఈ త్రీ ఎంఎం అనేది తప్పకుండా తీసుకోవాలి అని చెప్పా ఇట్లా ప్రతి వర్క్లో యూటిలైజ్ చేయండి ఇది అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట దీన్ని ప్రతి వర్క్లో యూటిలైజ్ చేయండి యూటిలైజ్ చేసిన తర్వాత మీరు బిల్డింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మొత్తం చూసుకొని మళ్ళీ కటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా చూశారనుకోండి మీకు మంచిగా అనిపిస్తుంది డిజైన్ చూసినప్పుడు కానీ చేసిన డిజైన్ అంతా కూడా ఒకసారి మీరు బిల్డింగ్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ప్రింటింగ్లో ప్రింట్ అయిపోయి వచ్చిన తర్వాత చూస్తున్నప్పుడు మీకు హ్యాపీనెస్ అనేది కలిగింది హ్యాపీనెస్ అనేది కలగాలి అని అంటే ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని పాటించి చేసాం అనుకోండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక వర్క్ అనేది మస్ మంచిగా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది దీనికోసం అని చెప్పి ప్రత్యేకంగా ఈ త్రీ ఎంఎం అనేది వదిలేసి నేను ముందు మీకు లాస్ట్లో చెప్తా అన్నది అదే అనమాట ఇది ఈ విధంగా ఒక మెనూ కార్డ్ అనేది క్రియేట్ చేయడం జరిగింది దాన్ని కూడా పర్ఫెక్ట్ సైజుల్లో కటింగ్ పోయిన తర్వాత ట్రిమ్ అయిన తర్వాత కూడా ఎలా వస్తుంది అనేది మనం క్రియేట్ చేయడం జరిగింది ఈ ట్యూటోరియల్ నచ్చినట్టయితే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మళ్ళీ కొత్త టూరియల్ రోజులో మీ ముందుంటా మీ వాసు ధన్యవాదములు